Domingo, cuarta semana del Salterio. Oración de completas antes del descanso nocturno. Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red de cazador de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisoteará leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Lectura del libro del Apocalipsis Verán el rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente Y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol Porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos Y reinarán por los siglos de los siglos Palabra de Dios Responsorio breve en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico, antífona. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo 
y descansemos en paz. Oremos, humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo sin temor alguno, descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María.